टूडेज टॉपिक इज ट्रेवर्सल ऑफ बाइंडेटरी सो आज हम सीखेंगे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर क्या है फर्स्ट वन इज प्री ऑर्डर सपोज दिस इज द फंक्शन प्री एंड आप आर्ग्यूमेंट क्या पास कर रहे हो यहाँ पे रूट सो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको नोड को एक्सेस करना है सेकेंड स्टेप में आप रिकर्सिवली रूट का लेफ्ट चाइल्ड कॉल करेंगे थर्ड स्टेप में आप वही प्री ऑर्डर जो एल्गो है उसी को रिकर्सिवली कॉल करोगे रूट के राइट right के लिए राइट right? सिमिलरली अगर हम पोस्ट ऑर्डर की बात करें पोस्ट ऑर्डर के अंदर पहले हम रूट के लेफ्ट को कॉल करते हैं देन रूट के राइट right को एंड देन थर्ड स्टेप दैट इज एक्सेसिंग द नोड सिमिलरली इन ऑर्डर के अंदर क्या है कि आप जो एक्सेस करनी है नोड वो आप सेकेंड स्टेप में करेंगे अब आप नाम से देख पा रहे होंगे प्री ऑर्डर का मतलब पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर का मतलब क्या है कि आप नोड को एक्सेस की स्टेप पे कर पा रहे हैं इफ यू टॉक अबाउट प्री ऑर्डर तो आप सबसे पहले स्टेप में नोड को एक्सेस कर रहे हैं राइट right? अगर बात करें पोस्ट ऑर्डर में तो आप लास्ट स्टेप पे नोड को एक्सेस करेंगे इफ यू टॉक अबाउट इन ऑर्डर तो आप बीच में यानी कि सेकेंड स्टेप के अंदर आप नोड को एक्सेस करेंगे एंड जो ऑर्डर है लेफ्ट चाइल्ड को कॉल करना और राइट right चाइल्ड को वो हर स्टेप के अंदर आई I मीन mean, हर एल्गो के अंदर सेम है पहले रूट का लेफ्ट एंड देन रूट का राइट right आपको एक्सेस स्टूडेंट्स अब एक एग्जांपल सोल्व करेंगे प्री पोस्ट और इन ऑर्डर के लिए सपोज ये बाइंड्री ट्री दिया गया आपको सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे रूट नोट से राइट right? तो सबसे पहले ए को यहाँ पे लिखेंगे प्री ऑर्डर में क्यों बिकॉज प्री ऑर्डर का फर्स्ट स्टेप है टू असेस द नोट उसके बाद आप लेफ्ट में जाएंगे ए के ए के लेफ्ट में क्या है बी तो B के ऊपर अब रिकर्सिवली पूरा एल्गो चलेगा तो सबसे पहले आप B लिखोगे क्योंकि प्री ऑर्डर का फर्स्ट स्टेप क्या है टू असेस नोट नाउ विल मूव टू लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस तो अब यहाँ पे आएगा D D का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट चाइल्ड है तो हम बैक ट्रैक करेंगे B पे उसके बाद कहाँ पे आएंगे B के राइट right चाइल्ड पे B के राइट right चाइल्ड पे क्या है सबसे पहले E उसके बाद आप लिखोगे F क्योंकि E का लेफ्ट चाइल्ड ये देर इज नो राइट चाइल्ड ऑफ ई तो बैक ट्रैक करेंगे बी पे उसके बाद ए पे अब ए का सारा लेफ्ट ट्री हमने जो सब ट्री है वो हमने क्या करा है ट्रैवर्स कर लिया नाउ विल मूव टू द राइट साइड राइट साइड पे सबसे पहले आया सी तो सी का उसके बाद क्या आएगा लेफ्ट साइड उसके बाद राइट साइड पे मूव करेंगे तो आएगा एच उसके बाद एच का लेफ्ट चाइल्ड आई और आई का लेफ्ट चाइल्ड कोई नहीं है तो आप डायरेक्टली क्या लिखोगे जे दैट इज द राइट ओके स्टूडेंट्स अब हम पोस्ट ऑर्डर निकाल लेंगे सेम ट्री का राइट right? सबसे पहले ए से स्टार्ट करेंगे तो पोस्ट ऑर्डर के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या है लेफ्ट चाइल्ड पे जाना तो लेफ्ट चाइल्ड पे गए राइट right? सेम चीज़ क्या होगा बी का लेफ्ट पे जाएंगे अब डी का ना तो कोई लेफ्ट चाइल्ड है ना सेकंड स्टेप वाला राइट right चाइल्ड है तो हम क्या करेंगे एक्सेसिंग द नोड तो हमने यहाँ पर लिख दिया डी अब बी पे बैक ट्रैक करेंगे अब बी से फिर सेकेंड स्टेप क्या है बी के लिए राइट right चाइल्ड पर जाना हम कहाँ जाएंगे ई पे राइट right? E के बाद E पे भी क्या होगा मूव टू लेफ्ट चाइल्ड अब F का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट right चाइल्ड है तो एक्सेसिंग द नोड यहाँ पे क्या आएगा F आफ्टर दैट E का कोई राइट right चाइल्ड नहीं है तो अब क्या नोड एक्सेस होगी E नोड राइट अब यहाँ पे B नोड एक्सेस होगी उसके बाद बिकॉज B का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों प्रोसेस हो चुके हैं राइट अब विल मूव बैक टू ए अब ए का लेफ्ट चाइल्ड सारा क्या हो चुका है यानी कि लेफ्ट सब ट्री सारा एक्सेस हो चुका है नाउ विल मूव टू द राइट सब ट्री ए से जाएंगे सी पे सी से यहाँ पे जी पे तो जी का ना तो लेफ्ट चाइल्ड है ना राइट right चाइल्ड है तो एक्सेस करेंगे जी को उसके बाद विल मूव बैक टू सी सी के राइट right पे जाओ एच पे आएंगे एच का लेफ्ट चाइल्ड आई आई का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है आई का लेकिन राइट right चाइल्ड है दैट इज जे तो यहाँ पर आएगा जे राइट देन विल एक्सेस आई इट आफ्टर दैट विल मूव बैक टू एच अब एच का लेफ्ट चाइल्ड सारा प्रोसेस हो चुका है बट देर इज नो राइट चाइल्ड सो विल प्रोसेस द एच नाउ अब एच के बाद एच का पेरेंट क्या है सी तो हम सी को एक्सेस करेंगे क्योंकि सी का लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों प्रोसेस हो चुके हैं आफ्टर एक्सेसिंग द लेफ्ट चाइल्ड एंड द राइट चाइल्ड ऑफ ए विल एक्सेस ए इट सेल्फ राइट अब सेम मेथड से हम क्या करेंगे इन ऑर्डर इन ऑर्डर के अंदर बस एक चीज़ याद रखनी है आपको कि हम पहले लेफ्ट चाइल्ड देखेंगे देन नोड को एक्सेस करेंगे फिर राइट right चाइल्ड पे जाएंगे विल स्टार्ट फ्रॉम ए ए का लेफ्ट राइट उसके बाद बी का लेफ्ट इज डी अब डी का क्या केस है कि देर इज नो लेफ्ट चाइल्ड तो उसके बाद आप डी को एक्सेस करेंगे राइट right? अब 
अगर D का कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है तो कोई राइट चाइल्ड भी नहीं है देन मूव बैक टू B. अब D को एक्सेस कर लिया तो उसके बाद हम B को एक्सेस करेंगे और उसके बाद B के राइट right चाइल्ड को B का राइट right चाइल्ड क्या है E. अब E के लिए लेफ्ट चाइल्ड है F. तो F को एक्सेस करेंगे उसके बाद E को एक्सेस करेंगे बिकॉज उसके बाद सेकेंड स्टेप आएगा एक्सेस द नोट अब E का कोई राइट right चाइल्ड नहीं है देन विल राइट नथिंग ई पे बैक ट्रैक करेंगे उसके बाद बी पे बैक ट्रैक करेंगे बी हम ऑलरेडी एक्सेस कर चुके हैं तो ए का सारा लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस हो चुका है तो अब क्या लिखेंगे हम ए ओवर हेयर राइट अब आफ्टर दिस ए के लिए हम राइट right साइड पे जाएंगे राइट right? तो ए पे राइट right साइड पे जाएंगे तो सी का हम लेफ्ट चाइल्ड चेकआउट करेंगे सबसे पहले तो विल राइट जी ओवर हेयर उसके बाद सी लिखेंगे उसके बाद सी के राइट right पे जाएंगे एच एच के लेफ्ट पे आई का कोई लेफ्ट नहीं है यहाँ पे राइट right? तो हम आई को एक्सेस करेंगे ठीक अब आई का लेफ्ट हो चुका आई खुद हो चुका अब आई के राइट पे है जे सिमिलरली अब हम एच का अगर लेफ्ट चाइल्ड प्रोसेस हो चुका है तो अब किसकी बारी है एच इट सेल्फ देर इज नो राइट चाइल्ड ऑफ एच तो हम बैक ट्रैक करेंगे सी पे सी हम ऑलरेडी एक्सेस कर चुके सी का लेफ्ट हो चुका है राइट हो चुका है आफ्टर एक्सेसिंग ऑल द सब ट्रीज ऑफ ए आपका इन ऑर्डर क्या हो जाएगा कंप्लीट अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात क्या है अगर हम इन तीनों ऑर्डर्स को चेक करें तो प्री ऑर्डर के अंदर रूट हमेशा स्टार्टिंग में होगा पोस्ट ऑर्डर के अंदर रूट हमेशा एंड पे होगा और इफ वी टॉक अबाउट इन ऑर्डर तो रूट इन बिटवीन होगा यानी कि ना फर्स्ट पे होगा ना लास्ट पे होगा इन बिटवीन ऑर्डर पर कहीं पर होगा और एक के लेफ्ट पे जितने भी सारे नोड्स होंगी ऑल दोज बिलोंग्स टू द लेफ्ट सब ट्री और ए के जितने भी राइट right पे सारी नोड्स होंगे ऑल विल बिलोंग टू द राइट सब ट्री सो दिस वॉज द प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर एंड इन ऑर्डर थैंक्स फॉर वॉचिंग